Following results are observed when sodium metal is irradiated with different wavelengths. ये question basically photoelectric effect के ऊपर है इसमें क्या है कि sodium metal के ऊपर different different wavelengths की light strike की जाती है उससे क्या होता है कि different different speed से electron आते हैं It removes electrons with different speeds. तो ये उसका एक chart भी उसने दिया है कि अगर 500 nanometer नैनो मीटर की वेव लेंथ स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन टू पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से बाहर आते हैं सिमिलरली ये फोर फिफ्टी सिमिलरली ये फोर हंड्रेड एक चार्ट दिया है और उसने ये पूछा है कि कैलकुलेट द थ्रेश होल्ड वेव लेंथ थ्रेश होल्ड वेव लेंथ वो वेव लेंथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ही नहीं जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़ीरो होगी तो दूसरा पार्ट उसने कहा है कैलकुलेट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट तो हम सबसे पहले थ्रेश होल्ड वेव लेंथ को कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हम प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के पास आते हैं तो ये जो उसने एक चार्ट दिया है बेसिकली इसको सबसे आसान करने का तरीका ये है कि आप इसका एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कर लें फिर उस ग्राफ पेपर से जो ग्राफ आए उसको एक्सटेंड कर दीजिए ताकि वो स्पीड ज़ीरो पे जाके पहुंच जाए उस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव लेंथ होगी वो आपका आंसर होगा ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है लेकिन ये क्वेश्चन करने में इतना आपको ईजी नहीं रहेगा क्योंकि ये एक तो इसमें जो डेटा होता है उसमें मिसप्रिंट्स बहुत होते हैं तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई फिगर मिसप्रिंट हो गई हो ये वाली लाइन तो मुझे ठीक लगती है लेकिन यहाँ पे मुझे इस डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है लेकिन अब बुक में है तो हमें उसी हिसाब से चलना होगा तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं एक चार्ट बनाते हैं उस चार्ट के बाद हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएँगे तो अगर मैं इसका चार्ट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक्स एक्सेस पर मैं वेव लेंथ ले लेता हूँ ये वेव लेंथ मैंने x एक्सेस पे ले ली 400, 450, 500 का स्केल ले लिया और यहाँ पे आ जाता है नेचुरली 550। इसी तरह से जो y एक्सेस है y एक्सेस पे मैं स्पीड को ड्रॉ करूँगा उसको 10 टू दी पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्केल से बनाता हूँ सबसे पहले मैंने 2.5 लिख लिया फिर 3.5 लिख लिया 4.5 और 5.5। ये जो वैल्यूज़ आई उनको एक एक करके यहाँ इस तरह प्लॉट कर लिया प्लॉट करके अब मुझे ये ढूंढना है कि कौन सी वेवलेंथ है जहाँ पे स्पीड ज़ीरो है स्पीड ज़ीरो तभी होगी अगर मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दूँ ताकि वो एक्स एक्सिस पे कट करे जहाँ पे वो कट करेगा वही वेवलेंथ मेरा आंसर होगा तो ये अगर मैं इनको देखूँ डॉट्स को ना ये किसी स्ट्रेट लाइन में आ सकती हैं ना ये किसी स्टैंडर्ड कर्व में आएंगी तो ये इसका थोड़ा सा आपको दिक्कत इसमें रहेगा दिस इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन तो इसका अंदाजन ही एक्सटेंशन किया हुआ है कि ये ट्रेंड चल रहा है तो इसी ट्रेंड से आगे बढ़ा दिया तो इस ट्रेंड के हिसाब से ही आप इसको कर सकते हैं हालांकि इसको करने का एक और तरीका था जो मुझे सही लगता है कि वेवलेंथ को पहले आप कन्वर्ट कर लेते फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आप उसको ड्रॉ करते उससे एक पैराबोलिक कर्व आ जाता लेकिन वो लंबा पड़ता तो इसलिए मैंने वैसे ही कर दिया जिस तरह ये दिया है और हमने एक्स्ट्रापोलेशन टेक्निक से इसको कर लिया है थोड़ा टाइम हो तो आप उसको वैसे करके देख लीजिए उससे रिजल्ट्स बेटर आएंगे अब एक्स्ट्रा पोलेशन के हिसाब से यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वो वेवलेंथ आ जाती है अबाउट 530। थर्टी मैयर करेंगे स्केल से तो अराउंड इतनी आ जाती है तो ये वाली जो वेवलेंथ है 530 वाली दिस इज़ द थ्रेश होल्ड वेव तो इस तरह से हम इसको थ्रेश होल्ड को कैलकुलेट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ ए ग्राफ चलिए अब जब मेरे पास थ्रेश होल्ड आ गई है तो अब बात आती है इसको प्लैंक्स कॉन्सटेंट को कैलकुलेट करने की इसके लिए मैं इन तीनों में से इस डेटा को यूज़ करने वाला हूँ तो इसको समझने की कोशिश करें हम प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल रहे हैं और बाय फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो एच सी बाई लेमडा ये जो एच इन टू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एच इन टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर प्लस कैनेटिक एनर्जी ये आपकी प्लैंक्स इक्वेशन होती है तो यहाँ पर हमने लिखा एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई कट ऑफ वेव लेंथ प्लस हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पीड स्क्वेयर ये डेटा ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो मेरे पास वहाँ से ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ गई अब मैं क्या करता हूँ इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूँ तो मैंने उनकी लिस्ट जल्दी से बना ली है वेवलेंथ मैं यूज़ करता हूँ ये वाली 450 फिफ्टी नैनोमीटर्स स्पीड फोर पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन मीटर्स पर सेकेंड कर ली यहाँ से ये सेंटीमीटर्स पर सेकेंड थी तो इसके मैंने मीटर्स पर सेकेंड बना लिए उसके बाद ये जो कट ऑफ वेव है वो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर ली ये यहाँ आ गई और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट जो है 
वो थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर्स पर सेकेंड और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस थर्टी वन के जी ये कैलकुलेशन मैंने करी तो मेरा आंसर आ गया सिक्स पॉइंट वन फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई क्योंकि ये वैल्यूज़ थोड़ी सी करेक्ट होती भी नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू तो सिक्स है लेकिन ये वैल्यू भी हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन करके ये वैल्यू उसके आसपास ही आ गई है तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे थैंक यू